Um, good afternoon, everybody. This is uh, Maria Rodriguez Alcala. I work for University of Missouri Extension here in Jasper County. And today we are very happy to uh, celebrate this partnership with MSSU where, uh, through their Caribbean semester with some of the documentaries that were produced in Cuba by Dr. Juana Maria Cordon Cook, who is a University of Missouri curator, distinguished research professor, and also the Catherine Payne Middlebush Professor of Romance Languages. So we are going to start with a uh, documentary. It's about a 40, mi 40 minute uh, film. And, uh, and then we're going to have a uh, uh, some uh, Q and A's uh, with Juana Maria at the end of after we're done with the documentary. So this is a film uh, on um, Manuel Mendive. Manuel Mendive is uh, perhaps the leading contemporary Cuban artist today. And um, his uh, art is pretty much very diverse on various gener generous uh, drawing, painting, body painting, soft and hard sculpture, installations, and performances. And in addition, he's a Santeria priest. Uh, and his spirituality definitely permeates all of his creations, which you're probably going to see in some of the artwork that will appear in the documentary. The documentary was filmed at his place where he lives, and, and he pretty much integrates nature into everything that uh, he does with his artwork at his uh, place there. Um, the film, again, was filmed in Cuba in 2015, and it's in Spanish with English subtitles. So with that, I'm going to let the documentary get started. las afueras de La Habana o en lo alto de esos remotos pueblos capitalinos cuyo paisaje se extravía perdido en los recovecos de una memoria, las casas donde habita Manuel Mendive han sido siempre parte esencial de ese mundo encantado que es el de su pintura. Nací el 15 de diciembre en el 1944, un viernes y en la noche. Y eso me interesa mucho porque sé que los viernes es un día importante para pintar más, <ríe> para tener nuevas emociones y para recordar cosas del pasado. Entonces vivía en Luyanó, en una casa. Eh, en la calle Arango, la casa muy antigua, muy grande, ahí comencé mis estudios primarios, secundarios, hasta llegar a la época de, de estudiante de las artes plásticas. Estudié en San Alejandro pintura, escultura, y desde entonces vengo trabajando y creando. Mi infancia fue muy agradable, mi familia me ayudó muchísimo, me apoyó siempre, porque yo quería ser pintor desde muy niño. Manuel Mendive realmente entra en el mundo del arte contemporáneo cuando es un niño, 
porque de niño ganó un concurso internacional convocado por la UNESCO de pintura infantil. Pero aquello no fue solo un rasgo, digamos, común a casi todos los niños que pintan. No, Manolo Mendive encontró en la pintura un modo de expresión que es su modo de expresión permanente. Lo que sí me preocupaba más lo que pasaba fuera de mi casa, lo que pasaba en todas partes, lo que yo veía, lo que me imaginaba. Y, y que la vida es compleja, ¿no? Y todo esa, todos esos momentos fueron, claro, llenando el espacio para que después fueran saliendo cosas, ideas, sentimientos, momentos, colores, movimientos, sonidos que después aparecen en mi pintura. Toda la reminiscencia africana que hay en nuestra cultura, todos los rituales de la religión yoruba o santería, los conocí desde muy niño. Mi, en mi barrio había muchas casas donde se hacían festejos dedicados a distintas deidades del panteón yoruba. Eso me fue iluminando cada vez más. Mis familiares, todos conocedores, muy buenos conocedores de todas estas tradiciones nuestras, que también me servían mucho de apoyo espiritual e intelectual. Y así se fue creciendo mi niñez, mirando, observándolo todo, y pensando decir las cosas que la gente pensaba en ese momento y que nunca las había dicho. Y esa es la respuesta. Comencé a pintar todas estas historias, esos pataquines, dedicado a las deidades africanas, yoruba. Y así fui dando rienda suelta hasta que el discurso cada vez se ha hecho más amplio y ya solamente no son solamente los pataquines los que enfoco en mi obra, sino son ya mis propios pataquines. Momentos de mi vida, recuerdos de la familia, de los amigos, los que conocí, los que voy a conocer. Y lo más interesante es cómo Mendive se va, va desempolvando su obra y cómo va abandonando muy conscientemente y con toda intencionalidad los lenguajes más tradicionales de la escuela de arte para irse acercando a esa dimensión de la expresión popular y sobre todo a la construcción de un universo simbólico que él es propio en el que tienen una presencia muy significativa los elementos que vienen de la tradición, de la gran tradición de la religiosidad popular cubana y sobre todo de ese mundo de los orichas que comienza a manejar desde sus propias creencias y desde su propia práctica. Creo que todo esto va a transformar y va a generar una, un proceso de cambio muy importante en la obra de Mendive, que se expresó no solamente en el orden temático, sino también en el orden formal. Es como si el entorno familiar estuviera tomado por sus espátulas, sus pinceles, sus dioses, su trazo sobre el papel y su lienzo. Es como si la vida se prolongara o se cumplimentara en sus trazos, como si su pintura invadiese cada rincón de los patios, las ventanas y las paredes siempre listas para recoger la espiritualidad cotidiana de sus ancestros. He dado muchos viajes al África, que eso también es muy importante. He hecho muchos viajes a África y, y he conocido muchas cosas hermosas, he comprendido formas por qué, he comprendido eh, secretos por qué, he comprendido ideas, imágenes también por qué. Y todo esto ayuda a, a que yo haya creado todo, esta, todo este mundo mío, todo este mundo mágico, esta cosmogonía que tengo hoy día. Pero ha sido muy vital, muy vital. Una cosa es el rito y otra cosa es el que hacer diario. Y otra cosa es 
Vamos a pensar, vamos a cerrar los ojos y vamos a crear. Pura sinceridad. Manuel Mendive escucha cuando pinta y pinta cuando escucha junto al aire que mueve los árboles a su alrededor. Y cuando pinta entran por su mano maestra infinitos montes tupidos o clareados por los relámpagos que trae la lluvia, puestos frente a esa luz blanca de los trópicos que la mecen en su bondad compartida. Desde el principio, aún en la época de estudiante, me llamó mucho la atención la pintura antigua. El Egipto, Mesopotamia, toda la pintura africana, la pintura de mi gran maestro Wilfredo Lama, toda la pintura italiana antigua, Renacimiento completo. Y también la pintura que se hace en los rituales, en las ánforas decoradas. Todo esto fue mezclándose y todo esto me fue dando cada vez más, más imágenes. Imágenes vivas o pataquines nunca has contado. O que se van a contar un día, sabe Dios. Pero yo los digo ahora. Estudié en la Escuela de Bellas Artes, pero con la que había triunfado la Revolución. Y ahí tuve un sinfín de amigos. Y las ideas eran maravillosas. Eh, en fin, comenzaban las exposiciones. Yo fui uno de los, de, los, de los alumnos, para no decir artista, porque en ese momento no me sentía artista, un alumno más. Comenzábamos a hacer trabajos libres en la calle. Salíamos a la calle, ahí cogíamos el caballete, lo poníamos en cualquier lugar y empezábamos a pintar. Escogíamos lugares donde visitar, quizás algunos barrios marginales. Y nos movíamos por toda la isla, buscando distintos rostros, buscando imágenes distintas cada vez para, para plasmar en nuestra obra. Y yo, como siempre, persiguiendo todo lo que tuviera que ver con, con el dulce sonido del tambor. O sea, buscando eh, toda la magia que la gente llevaba adentro. Todo ese mundo mágico de, del mito Yoruba, que es muy interesante, como del Palomonte, como de todas estas religiones que vienen del África. Y como la gente mezclaba todo esto con su vida propia. Y como esto no, no, era, no era una carga, sino simplemente era una ayuda para seguir o para estar en el momento que nos tocaba. Manuel ha tenido muchas etapas, muchos momentos, ha hecho series muy famosas. Eh, por ejemplo, eh, a partir de los años 80 comenzaron a aparecer los orichas. Aparecieron una serie de temas, siempre la IQ presente, o, disfrazada o no disfrazada, pero aparece siempre el tema de la muerte en él. Luego después entró a volver a hacer tapices y un poco se entroncó con los ensamblajes de, de, de los años 60. Más tarde entra Manolo a retomar el tema del Eros, que es una cosa que está señalada en mi trabajo, pero ese tema del Eros esta vez va a concretarse en el cuerpo humano y comienza entonces Manolo a pintar cuerpos y hacer eso que se conoce hoy como performance. Cuando trabajo con el cuerpo humano es algo para mí maravilloso, delicioso, la textura de la piel, cómo puedo lograr imágenes, hacer que un brazo se convierta quizás en un ave, en un pez, que una mamá sea entonces la cabeza de, de un ser humano y transformar la mama y después usar todo lo que es vientre y pierna y crear otro ser viviente que la espalda pueda ser entonces ¿por qué no? una mariposa sería ideal 
y todas estas cosas que voy imaginándome las voy creando en un cuerpo cuando tengo el cuerpo y cuando el músculo se mueve todo esto que yo hice cobra vida esto acompañado de, de elementos pictóricos que pueden estar presentes o quizás yo pintando en ese momento o el público se integra a esto que estoy haciendo puedo pintarlo también o pueden ellos también trabajar, hacer algo junto conmigo en fin, es todo una experiencia muy muy interesante de conjunto donde puedo crear formas muy distintas y hacer que el público se inserte cada vez más en mi mundo lo que quiero decir, en mi mundo más en todo. Tocar a la puerta de Manuel Mendive es entrar a un mundo encantado. Por todas partes, seres invisibles van llevando jícaras con agua de los cielos, van transportando telas para el Creador y tambores callados cuando van saliendo por la puerta de atrás, puerta desconocida para enseñarnos el insólito rumor de una flora silvestre con su ejército de jicoteas a cuestas perseguidos sus carapachos por cinco pavos reales que cantan al amanecer el himno de la mejor convivencia humana. Hay obras que las consigo con un tapiz y entonces tela y hay que empezar a coser, a pegar cosas, elementos. Hay momentos que, que digo, no, hay que dibujar, es dibujo, línea, papel, dibujo. Otros momentos, bueno, quiero hacer acuarelas, hay que hacer acuarelas, otra técnica distinta porque es según el estado de ánimo, según la idea, según el momento. Voy dibujando, van apareciendo las imágenes, porque también le decía que es muy importante el, 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 el escenario, la naturaleza. Entonces pienso en el fondo, el fondo de la obra, el fondo del cuadro, las texturas que están en él. Y es muy importante a veces que, que esas figuras como que se pierden, como que entran y salen. Como que se unen al color y del color surge otra imagen. O sea, todo es una, una relación que tiene uno con otro y van naciendo de una misma, ¿eh? casi inconscientemente, como, como una conversación. Mi equipo, bueno, son compañeros que me ayudan muchísimo, ayudan a, 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 a el principio, el comienzo de la obra, a tensar telas, a hacer bastidores, prepararlo todo. También incluso en el mundo del tapiz. Y el, para hacer el tapiz, todo lo que es coser, el, coser cuentas, caracoles, enriquecerlo. También ellos me ayudan en eso. En, en este cuadro que ustedes están viendo allí, este cuadro comienza primeramente preparando el diseño que el maestro quiere hacer. Primera, primera cosa. Después buscando los elementos que se van a llevar a ese cuadro. Como ustedes pueden ver en el cuadro, hay elementos de colache, de uniones de tela, una montada encima de la otra, que se van cosiendo, además se van pe pegando encima de la, de, la, de la tela. Otros elementos que tiene son cabres, que son aquellos cuentas caracoles que se ven puestas encima y se van conformando el lugar donde él quiere que esté cada, cada cuadro. Y los lugares de colache donde va la tela implantada, o sea, una tela se monta encima de la otra tela. Esa tela está totalmente en blanco, es una lona en blanco. Después esa lona se le da un, un prime, que es un, una pintura que es para imprimir la tela, para que tenga 
consistencia a la pintura que va a llevar el maestro encima de ella después, se prepara, se lija, se tensa bien, tensa, eso queda como listo para pintar. De nuevo ha comenzado en los años ya iniciales del siglo XXI, ha retomado la escultura, ha retomado una serie de cabezas, ha retomado el tema también un poco antropomorfo, Mendive trastoca a veces un pez en un ángel y un ángel en un animal, y en fin, hay algo ahí en relación con una naturaleza muy importante, que es un tema que siempre está en él. Yo recuerdo una exposición que ofreció la Casa de las Américas, que se llamó Las aves y los peces, que es una exposición muy bella, muy sencilla, pero muy profunda en relación con el color y con los temas que siempre estuvieron en su pintura, pero que era ya más algo que tenía que ver con la instalación, con el concepto de la instalación que marca todo un momento de la plástica nacional. Esto es la energía de las aguas, ahí están todos los elementos marinos y estos personajes que, que tratan de pescar, uno al hombre y el otro el espíritu. Estos bronces surgieron en los años 90. Aquí está presente la, la maternidad, rostros, el carnero de Changó, hombre que, que tiene ave dentro, cabeza con, con un pájaro en la, en, en su, como corona, cabeza que se la lleva el viento, que se la llevan las alas, que, que se van. Un pensamiento libre. Las hachas pertenecen a la, en nuestra, la, la cultura yoruba, ¿no? En la santería se le atribuye al dios Changó, el hacha de doble filo, el hacha bipen. Entonces, bueno, tomando la forma de estas hachas que son tan hermosas, estoy contando historias, imágenes, cosas, para que la gente se recree. Siempre está lo bueno y lo malo, como en la vida, y, y la esperanza también. Se conoce más su pintura, pero sin embargo, Mendive abre un abanico de procesos de creación diversos. Utiliza una gran diversidad de materiales en, en la creación artística y creo que esto revela también otro modo de acercamiento a esa diversidad de recursos con las que se expresa la espiritualidad cubana. Todas las técnicas me entusiasman, todas, todas. Quisiera hacerlas todas y un día quisiera hacer un poco un pastel, quisiera hacer un carboncillo, quisiera hacer un dibujo, quisiera hacer un óleo, quisiera hacer un acrílico, todo quisiera hacer. Pero bueno, hay momentos en que debo hacer acrílico, pensado, bien, tranquilo, después uso el óleo, después puedo usar una escultura, porque no es lo mismo. Lo que voy a, cuando hago escultura ya cambia totalmente todo, el material es, es otro. Si es una escultura en barro, hay que estar modelando, en fin, para después hacer todo el proceso de vaciado, para llevarlo al bronce. Es una cosa más, con más demora, ¿no? Y, y se disfruta, se disfruta muchísimo, pero es muy distinto a coger un pedazo de papel, un lápiz y hacer un boceto. Que es lo que más me inspira, lo que es lo que más me, me subyuga, ¿no? El boceto primero que se hace, como surge la idea. Y después el final el resultado de la obra y sabré que estoy conforme con ella y que todo el mundo entiende mi palabra, que es lo más importante. Cuando estoy pintando, soy tan sincero, quizás hablando a una conversación puede ocultarle algo, seguro. Quizás no le digo lo que deseo. Pero cuando estoy pintando, sí tengo que decirlo todo porque soy muy sincero. Y es la única forma que tengo para decir todo lo que siento. Espero que todo el mundo lo comprenda. Cuando miras con cuidado la pintura de Mendive, vas a encontrar, vas a encontrar su visión 
de la creación del universo, la contribución de lo africano en nuestra cultura, de lo asiático, de lo europeo. Ahí todo está unido. Y Mendive es un cubano, un cubano total aquí en su país, haciendo su obra que da continuidad a la obra de todos los que lo precedieron a él en esos tres continentes. Yo soñaba siempre con esto que tengo ahora, ¿no? uh -huh. tener naturaleza aquí de mi lado, tocarla, palparla, sentirla. Y eh, antes era distinto, no es que era fría, no, pero me faltaba algo, tenerla cerquita, porque cuando uno quiere tener algo o ama algo, es bueno tenerlo cerca. Y así fue. Esto me, me brinda la posibilidad de, de estudiar cada vez más cada color, las tonalidades de verde las formas tan caprichosas que puedan tener las hojitas, los frutos, las raíces, los insectos que puedan estar aquí en la tierra, todo, todo lo que vibra, todo lo que, que, que es posible, todo lo que después nos va a alimentar a nosotros. Y eso es muy importante tenerlo y poderlo imaginar de, de la manera que uno quiera, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que en, en toda mi obra tú ves que aparece un detalle de naturaleza, un árbol, algo que te, te dice que, que el escenario en que estamos es este, en la tierra que es tan hermosa. Mira, manto blanco es porque, en español, en el lengua castellana, <risa> <risa> manto blanco es hecho fun fun, y bueno, blanco porque es pureza. Decidí vivir aquí porque este lugar es bellísimo, la naturaleza es preciosa, todo es grandioso, así como, como el paraíso. A lo mejor también contribuí a la obra y también mi presencia, todo puede ocurrir, o las personas que me rodean, quizás. Lo que sí creo que es un lugar maravilloso, y un bosque increíble, con un verde Increíble también, que a veces no puedo llevar a la, a la tela porque no encuentro colores para lograrlo. Pero al final quedo complacido porque quizás no logré ese verde, pero logré la luz que quería, el espíritu que quería, el sentimiento que quería transmitir. Es algo muy, muy especial, no sé. Yo puedo estar en la ciudad, claro, me gusta la ciudad también. Pero para trabajar, descansar, meditar, prefiero este espacio. Bueno, desde que comencé, estuve muy ligado siempre a todos estos amigos, compañeros, compañeros de conversar, de hablar de pintura, Decidí mostrarles mis obras, que eso me interesa mucho y me gusta mucho, me agrada. Hacer una pintura, que está terminada y que vengan los amigos a la casa y poder comentar la obra y discutir y todo eso, es agradable. Y eso viene desde, muy, desde hace muchos años, desde que vivía en la otra casa, al principio casi, desde que me empecé a formarme como artista. Ellos nos visitaban y siempre teníamos una relación muy directa. Y así surgió esta gran amistad que existe. Por ejemplo, con Nancy, con Rogelio, con todos estos amigos. Bueno, creo que una de las cosas más importantes era el color, el mestizaje. La reminiscencia de la cultura africana que existe en, en nuestra gran cultura y en nosotros mismos. Que nos sentíamos muy seguros de lo que queríamos de lo que hacíamos y de lo que decíamos también. Porque el, el color de la piel es, es importante, muy importante. 
y eso nos llevaba a, a contar todas estas historias y a subrayar cada vez más nuestros principios que somos mestizos, que tenemos todo un mundo que viene de la África que tenemos una gran cultura, una filosofía muy especial que se convierte también en mito y que esto nos hace sentir una serie de, de, de emociones maravillosas que ya cada vez invade más la isla y el mundo y son los sueños y son las musas y son las energías y es la razón de vivir sin color estás dormido porque somos como bronceados terracota como la tierra el movimiento que es algo también que, que prevalece siempre cuando piensa en Cuba piensa en movimiento los árboles se mueven las aves vuelan los peces se trasladan la gente se mueve también la rismática, la sonoridad la dulzura otra cosa muy importante siempre percibo o trato de que las líneas que los tonos sean sutiles o que comiencen de una manera violenta pero que después todo se vaya que sea algo muy orgánico que se funda una cosa con otra que haya un movimiento que haya una dulzura al expresar al decir algo que nada sea dicho con, con agresividad sino con lentamente y así obligo al público que, que pueda penetrar en la obra también cuando hablo no tengo color no tengo forma no hay movimiento pero simplemente trato de decir las cosas que sueño las cosas que sueñan los demás y todas las cosas hermosas que nos rodean en este gran escenario que es la naturaleza las energías siempre están con nosotros los recuerdos también y tratamos siempre o por lo menos yo trato siempre de que todo sea más hermoso embellecer la vida es mi gran objetivo La música es muy importante, me gusta mucho la música. Quisiera ser músico, no lo soy. Pero bueno, tengo la música y puedo escuchar y me recreo con la música, me ayuda, me acompaña, me hace meditar, me hace ver cosas, las cosas un poquito más claras siempre. Y cuando no tengo nada adentro, la música me empieza a llenar de elementos, de, de recuerdos, de cosas que estaban guardadas hace años, no sé en qué cajón, no sé en qué maleta, o en qué bolsillo del pantalón, pero la música la saca y la trae a mí. Me gusta toda la música, toda. Desde el sonido del tambor hasta el sonido del arpa, la guitarra o el violín. Pero soy mozartiano. Me gusta Haydn. Me gustan los clásicos, los románticos también. Me gusta el jazz. Me gusta la música instrumental, me gusta el bolero, me gusta la buena música. El agua. El agua está en todas partes. Creo que está aquí, está en la casa, está en todos los lugares, en mi habitación, en la ciudad también hay agua, donde quiera, porque los peces están presentes. Las aguas, siempre he usado las aguas. Muchas veces me preguntan, ¿por qué los peces? ¿Por qué las aguas? Y a veces les respondo, bueno, los peces porque sí, las aguas porque están. Las aguas quizás pueden ser los recuerdos, los sueños no logrados, las lágrimas. Yo le conversé a Manolo que yo pensaba que de la misma manera que en la obra de Wilfredo Lam la fronda es importantísima, 
en la obra de Manolo Mendive, el agua ocupa ese lugar. Él me respondió que nunca había pensado en eso, pero que lo pensaría de entonces en adelante. Y sigo pensando que el agua, recordatorio de nuestra isla, el agua que nos circunda y nos define, es un elemento importante en todo el devenir de la obra de Manolo Mendive. El agua, una casa, como el aire, como el cielo, otra casa, como la tierra, que también es nuestra casa. Mendive, un yoruba de Cuba que siempre ha preferido las cosas naturales de su flora y su fauna, ahora vive rodeado de estas aves y estos peces, devueltos hoy a su tierra de origen, desenvuelta en sus mitos cotidianos, en el amor al prójimo y en ese ojo antropomórfico que convierte las escamas de un pez en estrellas del cielo, que ilumina las plumas de un pavo real con el fin de que su luz toque el fondo de las mares del sur. Y son las alas las que me interesan, son las aves que vuelan, que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y eso para mí es muy importante, sentirme libre. Estar aquí, estar en la ciudad, estar allá, estar en tu país, estar en otros países, conocer todo. Porque creo que el mundo es uno solo. Un mundo nuevo y mágico en donde los seres humanos encuentran su plenitud recreados en una naturaleza virgen, comunicada con lo mejor de sus espíritus, su quehacer cotidiano y sus dioses yoruba. Los espíritus son, o es la fuerza, el espíritu es la fuerza más importante que sostiene a cada ser humano. Porque el espíritu te, te impulsa, el espíritu te hace meditar. Y el espíritu es la, el escudo, la lanza que no tenemos y sin embargo está con nosotros. El espíritu es el recuerdo, el espíritu es la persona amada, el espíritu es... La idea hermosa que se mantiene siempre viva en nuestra mente. La energía espiritual es el consuelo, es el principio y nunca es el fin. El nombre Manuel Mendive es un nombre imprescindible. ¿Por qué es imprescindible? En primer lugar, porque es un artista de una creación incesante que a lo largo de décadas ha ido creando mundos imaginarios continuamente diferentes, sin cortes bruscos y fundamentados en el acervo afrocubano específicamente basado en la mitología yoruba de la santería o regla de gocha. Pero eso no es un cinturón de fuerza para Mendive, es, por así decir, el punto de partida. Es un poco la inspiración a partir de la cual él ha ido creando mundos imaginarios basados en la realidad, con una concreción muy fuerte y con una diversidad de medios expresivos constantes. Cuando hago el discurso, cuando hablo de la vida, de la naturaleza, de los seres humanos, de nuestros problemas, de nuestras alegrías, pienso en todos los hombres, porque todos los hombres, todos somos uno. Y es importante hablar para todo el mundo. Y por tanto, creo que conocer más acerca de estas creencias, de estos mundos espirituales, es acercarse al otro de una manera inteligente y comprender entonces que en la obra de Manuel Mendive hay lecciones profundas de humanidad que tenemos que descubrir. Estos son, aquí están, las aves y los peces de Manuel Mendive en su eterna presencia, en su inefable mito universal. Porque cada vez que me despierto y abro los ojos y veo algo distinto, 
o veo el amanecer, me comprendo que nunca se parece al otro. Siempre los amaneceres tienen algo distinto, un color distinto, un sabor distinto, una melodía distinta. Y eso hay que expresarlo. Entonces, espero Dios nos ayude que haya tiempo para hacerlo todo. Is Juana Maria, are you there? Sí, yes, I'm here. Okay. So we're going to open it up for questions and uh, for Q&A now. If uh, anybody from here with their hand, if anybody has questions. Okay. What about anybody online? Do you have any questions? Oh, yeah, go ahead. Um, so I'm teaching a class about global art. I'm going to take off my mask. Yeah, go ahead. So don't look at me while I read. But so that um, would make me easier to understand. I'm teaching a class on global arts and cultures, and the students are watching your um, documentary. Um, but this is not my specialty area. So what would you tell them about why Envive is somebody we should especially pay attention to? Or what is uh, sort of... Uh, I, I couldn't hear quite so Amy's teaching a class on uh, global culture, right, and art, and and so uh, her students will be listening uh, now or later on this uh, documentary that, that we just played, and so she doesn't have much experience with uh, global art, and so she wants to know why would you say that Mendive is important in in today's global art? How would you situate it? And how would you situate him in this global com uh, contemporary art? Well, I would I would start saying that he he represents uh, a spirituality, a religion that uh, actually is spread all over the world because Santeria is practiced all over Latin America, um, in Europe, in Asia, and uh, so he's repre he's representative of that world. But at the same time. He is an excellent actor, um, uh, artist in his techniques. Um, he is a painter. He's a sculptor, a sculptor, and he does uh, sculptures in wood, in metal, soft sculpture. He combines sculpture and painting. He does body painting inspired in uh, in African art because, as he says in the in the documentary, he has gone quite a bit to Africa and learned from their techniques. And um, he does uh, installations, he does performances. And when we filmed the performance that you see um, in the film, they really, they take uh, the whole city. Everyone comes to those performances. Everyone wants to help and participate. There are hundreds of dancers, people who come even from the circus and do different kinds of things. And Mendive envisions all of that. He's an exceptional artist. And uh, each time I look at the docu documentary, which I don't do that often, but when I show it, I like to look at it. I, it refreshes my mind of, of, on all the amazing things that he does, really. He is considered in Cuba now perhaps um, the most, uh, I would say the most successful artist within Cuba and outside of Cuba too. Uh, although the most, um, I would say, sold artist is uh, Diago. 
not Mendive. But, but uh, Mendive is uh, really is uh, someone that uh, people go and pay <laughs> uh, or how do you say, homage to all the time. And besides, he's a man who embodies that religion that he practices. Um, his work is uh, full of, uh, um, uh, of sweetness. It's a protege art where there is metamorphosis all the time and it, everything is fluid. You don't, feel, you don't see in his work uh, like uh, sharp angles, very seldom. Everything goes with uh, circles, with undulating uh, lines. It is uh, very much a Dionysic art, um, think, a Dionysian art, um, thinking of, um, of uh, the erotic um, what that you find in his. Um, and uh, there is a, a love uh, for nature that comes very much is with his religion, you know, the Santeria and this, um, and this uh, Afro-Cuban religions uh, are very ecological with a tremendous admiration, love and respect for nature. And that is within his art too. If you look at that, that is what you find also. Um, we could say so much about Mendive. Also, he's a man who lives, uh, he's very social, but at the same time, he lives in that incredible jungle that you saw, which is the constant inspiration for what he does. An inspiration that he transforms when he works in it, but inspires him at the same time. I don't know if I answer, we can keep talking about Mendive, but. Does that kind of answer your question? And I just want to, I have an economics background, so I have to pitch in on this. Uh, some of his work is sold in, in galleries around the world and they're extremely expensive. So here in New York, I think, and in Europe and some others. So that also talks a little bit about how he's been able to get out of Cuba as well, in terms of being renowned, really yeah. Um, we have another question in the chat. Uh, there's a student or, or some, someone there uh, assisting Ria online asking about, do you think that he has some kind of, uh, is there some kind of environmental activism in his artwork? Well, I, I wouldn't say that he is trying to be an activist, no. Mendive is an artist. And uh, now what I think is that he brings all these uh, eco ecological uh, concerns in terms of his love for nature, of his inspiration in nature. But he is not a militant activist in anything, but in practicing his art. Um, he, uh, you know, uh, that, that is not something that he will think as an activism, but what he does really, is uh, honoring nature and loving nature in all of its manifestation. Like um, uh, what you saw, all the peacocks, the animals, that is what he's surrounding himself with. At one point he, has, he had huge turtles and then he would paint them. Um, uh, how do you say La Caparazón, Maria? The cover of the turtle, what is shell. that? The shell, the shell. The shell, he would paint the shell of the turtles. Yeah. Okay. Uh, he, he, he is precious. In fact, Maria came the first year that, uh, that we were started to film Mendive. I remember Maria accompanied, uh, accompanied us. But uh, we film, we, it took us five years to complete this film. Uh, well, Maria, I think that um, since you mentioned the, the religious aspect in his work, right, and the importance again, how you can't really separate nature from religion in some of these religions that came from Africa, correct? There's so much respect and in integration with nature uh, that it's still very present and that's why that's present in you. So in a way he's not consciously an activist, but he's just representing that connection that, that's coming from that religious background. Absolutely. There's another question in the chat, and uh, if you can read it, I think it, it, has, uh, it has to do with abstract and spiritualism. If you can see that, can you open no, it? I don't, I, um, Let me see. I don't see the question. All right, so the question is, would, you, would it be accurate to describe the artist's style as abstract, 
I can see a deep spirituality and message in his works, but the subjects of the paintings all seem to blend together in a specific way. Well, I um, I don't think his work his work is abstract. It's very figurative. The thing is that he is imagining his own world. He is bringing to his art um, a depiction of the way he sees the world, the spirituality. But he doesn't. Um, he he is not a realist artist. But I I don't see him as an abstract artist because it's figurative. And then would you also say there's some uh, something there about these, uh, the spirits that live with us all the time that very much present in that religion as well? Come on, Maria. The, the spirits that live in, like in the Yoruba religion that we he heard a lot when we were in Cuba that I remember was all this, how people believe that spirits are constantly with you, coexisting. It's mm -hmm. not that they have actually gone away, but they are around you all the time. And that's very much present in his art because he represents these different levels all the time, all in one dimension. Exactly, um, that, that is true. Um, in fact, I wish I could show you uh, um, some of his artwork that I have at home, um, but um, the spirituality is always uh, blended with nature. Okay, and he does re the representation of that spirituality is always there. Like uh, he, he says he is a son of Ovatala, which is the divinity, the, 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 the utmost divinity and who represents creativity. Okay, and uh, you can see like for the colors, each one of the Orishas has uh, a specific colors. They have um, a specific elements that are associated with them. Each one of them, it, it is amazing, numbers associated with them. And when you know all of that, you start looking at his uh, sculptures and his paintings, and you can see that representation. Like I have here, a serigraph that is a representation of maternity. How does he represent that with a huge uh, seba? I think it's a cotton silk tree. And there is that seba, you can see a breast that is nurture, nurturing uh, a small uh, creature. I say creature because he's not a child, but it could be a child within his depiction of his spirituality. And this morning you mentioned, and we have a, uh, some participants that were in the morning, but some that were not. So if you could talk a little bit about uh, the Havana Black Renaissance, that you have coined that term, and explain a little bit how Mendive fits in that group. Well, yes. Um, you know, after the 1959 Cuban Revolution, which brought cataclysmic changes to the nation, with effects really all over Latin America, um, the, there was a, a development of all different kinds of um, uh, cultural and educational programs. Um, this, uh, all of these educational opportunities and cultural opportunities that came in so many forms, then open then all opportunities for uh, people from all areas of society, including those in the margins. And the people of African descent were at the margins of the margins. And, um, and so when, the, when they started seeing the opportunities to go to the university, to take all kinds of different uh, special courses and uh, um, seminars, then you started seeing people attracted from all over the island to Havana. And uh, there were gener generations of um, intellectuals who started developing of African descent. These intellectuals really formed like a renaissance, what I call Havana's Black Renaissance, and, um, and then which are very much uh, similar, very similar to the harmless renaissance in the 20s and 30s in the United States. And that harmless renaissance happened as a result of cataclysmic changes in society, like after World War I, the Industrial Re Revolution, the migration to the North. 
And in Cuba, it was after the uh, 1959 Cuban Revolution. Um, and uh, these people, uh, they had these opportunities. Then they had a lot of difficulties because the revolution really, um, after they, they tied themselves to the uh, Soviet Union, they received all of their in ideological influence. And so they started imposing things like the socialist realism, which was a way of creating, always following and serving a particular ideology. So during, uh, I would say about 15 years, there was all kinds of restriction. Um, uh, homosexuality was persecuted, uh, blacks were not to welcome. Um, however, in spite of that, these people already were having the access to education and uh, they kept creating. Manuel Mendive was able then to attend the amazing art schools that they are in Cuba but they are incredible. Um, I, have, I have never seen any place the kind of uh, cultural and artistic uh, activities that you find in Cuba. It's constant, okay? Uh, you can say it's a way of diversion of people that they can, they can really, they, they take their minds out of politics, whatever it is, but the result is amazing art. And Mendive is the product of that. He was very artistic as a child, but I wonder how much he could have developed. Wouldn't he have had the opportunities of attending all of those amazing and fantastic art schools that he was able to attend? We wouldn't have him. We wouldn't have Anansi Morejon, who started writing at age nine, but then she was able to go to the university and do all of the, have all of those opportunities. And so that is something that I always keep in mind when I think about Havana's Black Renaissance. And so now that you mentioned that diversion, I want to, so uh, reading and, and the arts were kind of an escape in a way in Cuba. And I, we personally experienced that when I went with you, I remember it was the Havana Book Festival. And he okay. had like a, like a million people, and I've never in my life seen this anywhere else. Parents sitting with the kids on the sidewalk, on the floor, reading books. And that was like their fun experience for that weekend. It's like I've never seen, and that amount of people doing that, it was just like everywhere. I've, I've never seen anybody in any groups of people like treat books like that. It was just really amazing. Well, in fact, uh, that, uh, that book fair, the year that we went, there were 5 million people attending the book fair. And for me, it was, uh, you know, I'm an educator. My life has been uh, de devoted to that. And to see buses after buses full of little children clapping because they were going to get books. And they would give them the books free. Actually, the books that are produced in Cuba, you can buy them for pennies. You know, and they are fantastic books. And so that is something that sincerely, independently from any political ideology, I have never seen any other place. And it is something that is to respect. Do we have other questions? We still have a, more a little bit more of time. Yes, Chad. Water Maria, uh, I'm Chad Stebbins. Thank you for letting us show four of your documentaries today. Uh, still two more this evening at another location in, in Joplin. Um, I am more curious now about Mendive. How well known is he outside of, of Cuba? Uh, he mentioned that he traveled to Africa. Has he, has he traveled to Europe? You mentioned that his artwork is for sale in, in galleries in Europe and, and New York. I would just like to hear more about how he markets himself and, and his reputation worldwide. Thank you. Thank you, Chad. It's, it's a pleasure to, to meet you in person, even if it is through this media. Um, well, he is very well known here, too, in the artistic circles. In fact, uh, I, um, when I was filming this, he invited me to join him in LA where he was having an, in, 
incredible, an incredible exhibit at the Museo Latinoamericano in LA. Um, and, uh, and that was a, a, a fantastic experience. Um, there were people who came from all over to the opening of that. And I was at the opening and um, he had a performance and uh, he let me to take uh, pictures also of him painting the bodies of the people. And, uh, and I remember that, uh, you know, one of the things I also do as a researcher, I do research in theater. And, um, and so I saw him preparing these bodies. Then um, we all sat around uh, the stage and, um, and the people came and did a performance which was absolutely beautiful. And that was shown also on a screen surrounds. It was like a multimedia performance. And after, after the performance was finished, those bodies, each one of them were, was a work of art the way that Mendive has, had painted them. He had spent all afternoon painting them. And so they had a huge tub. And so these people got into the tubs and cleaned up, removed everything in front of everyone. Afterwards, Mendive came and talked to the people with these uh, models, let's call them. They were models and actors and actresses. But um, it was fantastic how he introduced the public to the process of making and unmaking a performance. I was absolutely amazed. Also, when he was preparing for the um, uh, uh, performance that uh, we showed of all the heads in going into the streets. Um, I, I had a huge meeting with him and you know, all of his team discussing how he was preparing that. And this performance uh, that was in the streets and came out of the El Gran Teatro in Havana, that performance really was uh, attended by people who came from all over the world because it was during the great uh, uh, art, uh, visual arts festival in Havana. Um, he, he also has visited a lot uh, Florida. They have had wonderful exhibits with him. I would say that if you say, contemporary Cuban art, the name of Mendive would come immediately. So he's pretty well known, Chad. Thank you. And well. I, I also want to add that we're very privileged in Missouri that uh, Juana Maria has been, who is in Missouri and is, uh, she's been working in Cuba for more than 30 years. So I, I don't know of anybody who has had the access to all these, uh, the close access to all these uh, writers and, and, and painters and all kinds of artists that you have been able to get these documentaries film because now they come to you. In the past when you started, you had to go and plead people to get the documentaries done, correct? Well, the, the, yes, uh, the other thing is that uh, Mendive is a very generous man. I, um, in 2016, we had an absolutely fabulous event uh, here at the University of Missouri, an international event, and we have we had people coming from all the Americans, from Americas, from Europe, from Africa, and we had the exhibit of three artists. Mendive was one of them, Choco, and Rodriguez Solazaba the other, and Mendive sent absolutely paid by him his artwork from Cuba and from Africa to us. Um, and uh, uh, talking about his generosity, I don't know if you remember, you must remember, my dear, because you received one. When we went the first time to, to film him, we were a team of about seven people, I think. Mendive gave each one of us a piece of artwork by him. And his artwork is worth several thousand dollars. Um, so he is uh, he's very, very generous, a very gentle and sweet human being, really. And if you look at, at, um, at his work, his designs, everything, there is a fluid metamorphosis that uh, it never is harsh. His colors are very warm very soft all the time. And that is Mendive and his work. So I, I don't think we have any more questions. So I would like to ask you, we have a couple more minutes, about uh, seven or eight, if you wanna ask, if you wanna add something 
uh, perhaps in the in the in the current environment we are, what are, do all these um, Havana Black Renaissance represent on a global context, uh, particularly on, in the moment we're going through historically? Uh, can you um, repeat your question, Maria? So, since you have become so close to all this, uh, what you have uh, termed the Havana Black Renaissance group, can mm -hmm. you talk a little bit about what is their importance on a global context? When you think about the moment we're going through, uh, and it, it just happens to be that these documentaries, we started organizing this a year ago, I guess, and they just happen to be part of this Caribbean theme. And, but there's also, I think, a broader importance of these uh, writers and, and, and artists that you have worked with in Cuba. Well, I, I would say that because of all the educational opportunities they have had, they are the leading artists of um, uh, artists and intellectuals of all Afro Latin America, without any doubt. Um, if you think, for instance, of uh, Rogelio Martinez Fure, we are showing this afternoon um, uh, the documentary on him. He is the greatest uh, Afro Latin American Africanist. Okay, and uh, and he um, he is viewed that way all over the world. Okay, all over Europe. Um, I don't know how much he has come here, but I know that whatever he does, immediately people start coming and responding, like in Facebook or in the social uh, media, um, to him. Um, I I went. Um, to Mexico, to the UNAM this December. And there was a, a great uh, Afro-Latin American conference, uh, Afro-American actually. And, uh, and um, when uh, Nancy Morejon was named, everyone knew it and there were people from all over coming. And, and uh, Rogelio Martin Fure, everyone. So these people I would say are very respected and well known really by scholars. I don't know if this answers your question, Maria. Yes, I think do we, have, we don't have any more questions. So I don't know if you want to add anything to, to uh, end the session. We have about uh, five more minutes or we can close, whatever you prefer, Juana Maria. Well, I, uh, I don't know. I just want to thank you and Chad for giving me the opportunity of sharing this research. I am absolutely passionate about uh, about the work these people are doing all over. I, um, I have already 25 documentaries and uh, I, I was going to go in March uh, to complete nine more on different aspects of Havana's Black Renaissance. And they are waiting there for me to finish. I, um, I will be happy to keep talking with you this evening after showing the two documentaries on Rogelio Martinez Fore and Diago, which are um, people from two very different generations. Uh, so thank you very much for the attention and for the interest on my work. Thank you so much, Juana Maria. We hope to see you again tonight. And before the evening screenings, we're having a Cuban dinner also there for those who are gonna be physically here. With okay. your masks. <laughs> enjoy, enjoy that dinner. <laughs> okay, thank you. Have a nice afternoon. We'll see you later. Thank you. Thank you so much. That was great.